Hi friends, this is Shikha Singh. In this video, we will discuss CPC as demanded by many of the students. And I hope in this lockdown, you are safe and your friends and family is also safe. So, um, uh, many of you have requested me to put a video how to how to uh, learn orders and section, sections of CPC. So, in this particular video, we will discuss um, CPC, not, uh, I will not discuss CPC in uh, brief, but in short, I will tell you how to memorize sections and orders. So please, uh, please uh, watch this video till the end. And friends, I, I was not able to make many videos uh, because of my work routine. So please watch this video because I have made this video with the efforts. So, in this particular video, I will uh, give you a small, small tip so that you can memorize things uh, because uh, in the few months, there will be uh, exams of Bihar Judiciary and uh, there will be exams uh, of Judiciary of different states also. So please memorize these sections because it is very important for pre to memorize section. So friends, in this video, first I will begin uh, by saying that whenever you are learning any act, please learn it by name, full name. And, uh, I'm not talking about CPC, CRPC, IPC. Do not learn this as a title, CPC, CRPC. Always learn as CPC 1908, CPC, uh, IPC 1860, CRPC uh, 1973. Always learn with the year together. Because in interview, I am telling you a trick for an interview. Because in interview, uh, most of the interviewer used to ask the uh, question related to the sections or they ask what is your syllabus for this uh, judiciary. So many of you forgot and many of us, many of us forgot to tell which, what is our syllabus. And whenever we take names, we take uh, uh, partially, not fully. So, in uh, this video, we will discuss CPC. When we say CPC, we always say CPC 1908 so that you can memorize it and visualize it in your mind, it will come to 1908. Plus, there are some sections and orders. This is an alternative, an alternative, in which you divide the sections plus orders. और जितने भी आपके आपको सेक्शंस सॉरी आपको जितने भी सेक्शंस मिलेंगे ऑफ अदर सब्जेक्ट्स वो आपको बस सेक्शंस मिलते हैं तो जित और बट जितने भी बेरेक्ट आप खोल के देखेंगे उसमें आपको पार्ट्स में डिवाइडेड होता है तो पहले सबसे पहले ये ट्रिक क्यों सीपीसी के लिए नहीं है ये ट्रिक सभी बेरेक्ट्स के लिए है कि जब भी आप देखते हैं तो सबसे पहले आप बेरेक खोलिए और देखिए कि कितने पार्ट्स हैं जैसे कि इसमें जब हम खोलते हैं तो हमें दिखते हैं 11 पार्ट जब हम देखते हैं 11 पार्ट फिर हमें देखना चाहिए कितने सेक्शंस हैं तो हम सेक्शंस पे आते हैं 158 सेक्शंस हैं तो सबसे पहले कभी भी कोई पूछे कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन सीपीसी तो आपको पता होना चाहिए या कॉन्फिडेंस के लिए भी कोई ऐसे पूछता नहीं है जनरली कितने सेक्शन है सीपीसी में बट आपको कॉन्फिडेंस के लिए आपको ये होना चाहिए कि सीपीसी में 158 सेक्शन है सीआरपीसी में 511 सेक्शंस हैं आईपीसी में और सीपीसी में so, you have to learn which section is in which section. So, as you have seen this, first of all, you can see how many parts are divided and what heading is, because you will always memorize it from that, so you will memorize it from that. Like part 1 starts in general. It starts in a different way. They have given it in a different way. There are 1 to 8 sections. They are in all the sections. They are given in all the sections, so that you have to give a short title, definitions, और जैसे इसमें बताया गया है आपको जुरिस्टिक्शन के बारे में बताया हुआ है कितने तरीके के कोर्ट होते हैं वो बताया हुआ है स्मॉल कोर्स कोर्ट ये सारी कोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है नेक्स्ट जब आप जाते हैं पार्ट वन में तो आपको सूट इन जनरल मिलता है तो आपको फिर ये देखना है कि सूट इन जनरल में कितने सेक्शन है जैसे यहाँ शुरू होता है नाइन टू थर्टी फाइव बी तो पहले आप ये देखेंगे कि हाँ प्रिलिमिनरी में वन टू एट सेक्शन होते हैं जैसे उसके बाद सूट इन जनरल में जो होते हैं वो नाइन टू आपके थर्टी फाइव बी होते हैं उसके जस्ट बाद जब आप पार्ट टू के बारे में बात करते हैं तो पहले आप पार्ट वन और प्रिलिमिनरी में एकदम क्लियर हो जाइए कि कितने सेक्शंस हैं 
नेक्स्ट में जब आप पार्ट टू के बारे में बात करते हैं तो आप बात करते हैं एग्जीक्यूशन की क्योंकि जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो कोई भी जब डिग्री होता है या जजमेंट होता है तो उसको एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ता है नॉट जजमेंट डिग्री को हमेशा एग्जीक्यूट कराना पड़ता है जैसे कि अगर मैं आपको स्टार्टिंग का ही पार्ट वन के बारे में बताऊँ तो सूट इन जनरल जो है फिर उसको भी काफ़ी अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जैसे कि जब आप प्रिमिनरी पढ़ते हैं पहले तो आप हमेशा बोलिए सी पी सी एटीन सॉरी नाइनटीन हंड्रेड एंड एट प्लस फिर जब आप बोलेंगे इसके साथ तो बोलेंगे कितने सेक्शन है वन फिफ्टी एट सेक्शन है अट वन तो पहले जब आप प्रिमिनरी की बात करते हैं तो वहाँ आता है सेक्शन वन टू सेक्शन एट ये आपका किसी पार्ट में इंक्लूड नहीं होता जब आप पार्ट वन की बात करते हैं तो वहाँ से शुरू होते हैं सूट इन जनरल सूट इन जनरल ये आप बहुत सा एक रफ कॉपी बना लीजिए उसे बार बार आप लिखिए क्योंकि जब आप लिखेंगे बार बार तो आपको याद रहेगा कि किस किस सब टाइटल में या किस हेडिंग में है तब आप विजुअलाइज कर पाएंगे और अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे जैसे कि इसमें है जुडिस्टिक्शन ऑफ कोर्ट एंड रेस्ट जुडिका तो आपको इसको देखना है कि एट टू फोर्टीन है फिर प्लेस ऑफ सुइंग की बात करता है कि कहाँ पर आप सू कर सकते हो किसी इंसान को सो so, मतलब क्या कहाँ पे आप उसके खिलाफ कोई भी केस ला सकते हो फॉर एग्जांपल ए ने बी को पैसा दिया और ज़मीन खरीदनी थी बनारस में उन्होंने पैसा दिया लखनऊ में बट ये लोग रहने वाले हैं दिल्ली और जयपुर के तो यहाँ पे चार जगह आकर होती हैं दिल्ली जयपुर बनारस और लखनऊ तो यहाँ पे हमें ये देख इस इन सेक्शंस में ये बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे आप उसको सू कर सकते हैं या उसके खिलाफ अगर आप उसने फ्रॉड किया है या कोई भी अदर ऑफेंस किया है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर लैंड जो आपने लखनऊ में खरीदी है तो आप कहाँ कहाँ सूट लाएंगे या तो आप दिल्ली में लाएंगे या तो आप जयपुर में लाएंगे या तो आप लखनऊ में लाएंगे या तो आप बनारस में लाएंगे जहाँ पर आपने लेन देन किया है तो इनमें मिसेज सबसे सूटेबल जगह कौन सी है कौन बताएगा कि कहाँ पर सूट हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको फिफ्टीन टू ट्वेंटी में मिल जाती हैं उसके बाद ऑब्जेक्शन जो रिस्ट्रिक्शन का कैसे फाइल करते हैं ट्वेंटी वन में है उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो आपको एक और सब हेडिंग मिलती है इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहाँ पे सूट आता है पहली बार तो ट्वेंटी सिक्स में है फिर सूट जब आ जाता है तो आप ऑब्वियसली जब सूट आ गया पहले तो ये सारे कॉमन सेंस है कि पहले जब भी कोर्ट में केस हमें करना होता तो हम देखते हैं क्या यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन है तो जो ये बात करते हैं नाइन टू इलेवन फिर हम देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे केस हम फाइल कर सकते हैं तो फिर हम देखते हैं कि प्लेस ऑफ सू जो ट्वेंटी जो आपको फिफ्टीन से ट्वेंटी में दिया हुआ फिर आप देखते हैं कि कैसे आप इंस्टीट्यूट कर रहे हैं सू फिर उसके नेक्स्ट बार आप जब कोर्ट सूट सूट कोर्ट में आ गया एक बार जब फाइल हो गई तो आप देखते हैं कि आपको किसको किसको सामान देना है या कोई चीज़ या कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा एविडेंस जो फाइल होना चाहिए था कोर्ट में तो उसको आप रिकवर कहाँ से करेंगे या डिस्कवर कहाँ से करेंगे तो वो आता है आपका ट्वेंटी सेवन से लेकर आपका थर्टी टू में फिर नेक्स्ट जो आता है जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो जजमेंट होता है जजमेंट के बाद आप अगर फॉर एग्जांपल मेरी ये ज़मीन लखनऊ में थी और मुझे मिलना चाहिए था ज़मीन का तीस लाख फॉर एग्ज़ाम्पल आज की रेट में बट ये केस चलते चलते दस साल और लग गया तो उस हिसाब से इस ज़मीन का या उस पैसे का जिससे मेरी ज़मीन नहीं ली गई या फ्रॉड किया गया था तो बैंक रेट के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है तो थर्टी फोर में इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं उसके बाद फर्दर जो थर्टी फाइव थर्टी फाइव ए एंड थर्टी फाइव बी के बारे में जो बात की है वो अभी कॉस्ट के बारे में बात की कि कोर्ट की कितनी कॉस्ट लगती है कितनी कोर्ट फीस होती है वो सारी बातें इसमें बताई गई नेक्स्ट जो पार्ट बात करता है वो आपका पार्ट टू बात करता है एग्जीक्यूशन तो आप अगर इसको पार्ट वन को पढ़ना चाहें तो पहले आप जो दिमाग में रखिए फिर प्लेस ऑफ स्विंग फिर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट फिर सम्मन फिर जजमेंट और उसके बाद कॉस्ट नेक्स्ट आप जब बात करते हैं पार्ट टू की दैट इज एग्जीक्यूशन सिविल केस में हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप किसी केस को इंस्टीट्यूट करते हैं तो या किसी केस को इंस्टीट्यूट करने के बाद जो डिग्री आती है उसको हमेशा आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है जो भी क्रिमिनल मैटर होते हैं उसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता है क्योंकि आपके सामने एक्यूज खड़ा होता है और आपको पता होता है कि उसने थेप्ट किया है उसने मर्डर किया है उसने कोई और ऑफेंस किया है तो आप उसको सीधा सीधा जजमेंट सुनाते हो और वो जेल चला जाता है और अगर बेल पे होता है तो वहाँ उसको वापस पुलिस वो करके उसको जेल भेजती है बट जब सिविल केसेज होते हैं तो एक बार डिग्री हो जाती है फॉर एग्जाम्पल कि ये पीस ऑफ लैंड मेरी हो चुकी है 
बट अब उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसको एग्जीक्यूशन के लिए एक अलग से प्रोसीजर होता है तो उसका जो प्रोसीजर बताया है वो आपको पार्ट टू में बताया है जो बात करता है जो स्टार्ट होता है थर्टी सिक्स से सेवेंटी फाइव सेवेंटी फोर तक जो आपके पूरे सेक्शन कवर करता है इसमें आप कैसे याद करें ये फिर एक अलग हेडिंग शुरू हो जाती है एग्जीक्यूशन की दैट इज पार्ट टू पार्ट टू जब आप पढ़ते हैं पार्ट टू तो वो आपकी बात करता है एग्जीक्यूशन की एग्जीक्यूशन में भी बहुत सारी सब हेडिंग है तो जो पहली सब हेडिंग है वो जनरली आती है जनरल मतलब नॉर्मल चीजें जो जनरली हो रहे होनी चाहिए तो उसमें ट्वेंटी सिक्स थर्टी सिक्स एंड थर्टी सेवन आता है उसका कोई इतना वो नहीं है बाद में आपको कर सकते हैं फिर नेक्स्ट में आता है कोर्ट बाय विच डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड कौन कौन सी ऐसी कोर्ट्स हैं जो डिग्री को एग्जीक्यूट करती हैं तो अगर मैं आपको अभी बताऊं तो वो कोर्ट्स जिन्होंने डिग्री पास किया है वो खुद कर सकते हैं डिग्री का एग्जीक्यूशन या फिर जिस कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए नया प्रोसीजर या फाइलिंग होती है वो कोर्ट कर सकता है नेक्स्ट जब आपकी बात करते हैं फोर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टू बी डिटर्मिन बाई द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री ऐसी कौन से क्वेश्चन हैं वाइल एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री कोर्ट Which questions court shall be uh, shall decide? तो इसमें बताया हुआ है कि डिग्री को एग्जीक्यूट करते समय कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो uh, उसको कंसिडर करेगी कोर्ट नेक्स्ट जो आपकी बात करता है वो ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है फोर्टी नाइन एंड फिफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफरी मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे कोर्ट में कोई केस आया है और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किसी और कोर्ट में भी वो केस के लिए डाल सकता है कि मैं इस कोर्ट में नहीं कराना चाहता अपना एग्जीक्यूशन मैं दूसरे कोर्ट से कराना चाहता हूँ या फिर फॉर एग्जांपल मैंने जजमेंट दिया है तो वो कह रहा है कि नहीं मैं इस कोर्ट से नहीं कराऊंगा मैं दूसरे कोर्ट से कराना चाहता हूँ तो वो एक एप्लीकेशन जाती है ट्रांसफर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग आपका जो अगर फॉर एग्जाम्पल एक केस चलता है क्योंकि सिविल केसेस में बहुत लंबे केसेस चलते हैं किसी किसी का तीस साल किसी किसी का और ज़्यादा चलता है किसी किसी का ऐसा होता है कि वाइल्ड केस जो एक्चुअल होते हैं लोग जिन्होंने केस किया होता है उनकी डेथ हो जाती है बट उनके एयर्स रह जाते हैं ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव रह जाते हैं एयर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंस होता है एयर जो होते हैं वो हेर की मोर जैसे फादर ए फादर है तो बी उसका बेटा है सी उसका बेटा है तो वो एयर्स होते हैं ए के बट जब भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ए अपना किसी को भी बना सकता है उसको वो फिर कहता है कि देर इज़ नो एयर और फॉर एग्जाम्पल ही ए हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी टू मी नाउ आई एम लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ ए तो अब मुझे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए तो वो चेक किया जाता है कि उसकी डेथ हुई है ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट करती है तो प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन में क्या क्या होता है फिर जब एग्जीक्यूशन में क्या क्या होता है ये बता दिया आपको फिफ्टी वन से फिफ्टी फोर में फिर ये भी बताएंगे कि एग्जीक्यूशन जब नहीं होता है तो क्या होता है जब एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो अरेस्ट होता है उस पर्टिकुलर इंसान को जो एग्जीक्यूशन नहीं होने दे रहा है या फिर अगर एग्जीक्यूशन uh, वो इंसान ही गायब हो जाता है जिससे हमें एग्जीक्यूट कराना है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग सीज कर लेते हैं और uh, या उसको उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेते हैं या फिर सॉरी uh, उसको डिटेन कर लेते हैं और प्रॉपर्टी को उसको डिटेन कर लेते हैं और नेक्स्ट अप्रोच होती है कि अगर वो भी ना मिला अरेस्ट भी ना कर पाए डिटेन भी ना कर पाए तो फिर उसका प्रॉपर्टी को हम अटैच कर लेते हैं जो भी उसकी प्रॉपर्टी बची होती है उसके मामले के बाद नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी को डिटैच सॉरी अटैच किया है तो अगर अटैच करने से तो हम ए को कुछ दे नहीं सकते तो उस प्रॉपर्टी को अगर वो दो साल तक नहीं अपीयर होता है नहीं आता है तो फिर उस प्रॉपर्टी को हम सेल भी कर सकते हैं um, और फॉर एग्जांपल वो अगर प्रॉपर्टी नहीं है ये कोई ऐसे पड़ी हुई है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी डाल सकते हैं तो ये सारा जो मैंने आपके इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो पार्ट वन एंड पार्ट टू है पार्ट थ्री जो है वो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स मतलब ऐसी कुछ प्रोसीडिंग्स होती हैं प्रोसीडिंग्स होती हैं सॉरी जो रिलेटेड नहीं होती हैं आपके एकदम कोर्ट सॉरी एकदम किसी फाइल से एकदम रिलेटेड नहीं होती हैं बट वो कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं जैसे कि आपका कमीशन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार इसके मेन्स में आंसर राइटिंग में भी एक मेन क्वेश्चन आता है कमीशन का कि कमीशन कहाँ कहाँ हो सकता है कमीशन कौन कौन कर सकता है कितने मेम्बर्स होते हैं उसमें 
या किस किस तरीकों की चीज़ों में या सिचुएशन में कमीशन हो सकता है तो जो आपको पार्ट थ्री है वो इंसिडेंट ऑफ प्रोसीडिंग है डायरेक्ट प्रोसीडिंग नहीं है ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जो थर्टी फाइव से थर्टी एट में है वो हर केस में हो बट वो किसी किसी केस में की जाती है वैसे मैंने सिविल के सिविल केसेस में ज़्यादातर देखा है कि कमीशन जाते हैं जमीन के लिए कमीशन होता है एक कमीशन बनाई जाती है या तो कोर्ट का ही कोई आदमी होता है उसमें हमेशा या तो फिर कोई बाहर से एक टीम बनाई जाती है जिसमें कि वो जाता है और वो देख के आते हैं कि अच्छा ये पीस ऑफ लैंड एग्जिस्ट रियलिटी में करती है कि नहीं करती है तो ये थर्टी फाइव से थर्टी एट आपको बोलता है कि कमीशन होना होता वो हो गया है तो कोर्ट उसको कंसिडर करती है कि हाँ ये क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि फॉल्स फॉल्स uh, ज़मीन होती है आप ऐसे बस बता देते हैं कि ए बी सी डी ज़मीन का एक लैंड है जो सराउंडेड बाय दिस दिस थिंग है और जब आप एक्चुअल में वहाँ जाके देखते हैं तो uh, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो इसलिए कमीशन कराया जाता है कि वहाँ पे कुछ है कि नहीं है नेक्स्ट जो पार्ट है आपका पार्ट फोर है सूट इन पर्टिकुलर केसेस सूट इन पर्टिकुलर केसेस मतलब ये भी आपका डायरेक्ट प्रोसीडिंग्स नहीं है ये भी आपका कुछ ही इसमें बोला ही गया सूट इन पर्टिकुलर केसेस कुछ केसेस में ही ये सारे अप्लाई होते हैं ये भी मेंस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कैपेसिटी जो या तो बाय गवर्नमेंट होगा या तो अगेंस्ट गवर्नमेंट होगा ये केसेस होते हैं ये सेक्शन आपका 79 टू 88 है इसमें बहुत सारे सब हेडिंग है एक हेडिंग तो यही है कि सूट बाय और अगेंस्ट दी गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन एट पब्लिक कैपेसिटी दूसरा जो आपका आता है सूट बाय एलियंस बाय फॉरनर्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एटी थ्री से लेकर एटी सेवन ए तक बट ए सेवेंटी नाइन से एटी टू तक बहुत इंपॉर्टेंट है सूट बाय एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ये मेन्स का क्वेश्चन है उसके बाद नेक्स्ट जो बात होती है वो है सूट अगेंस्ट दी फॉर्मर इंडियन स्टेट रूलर्स और ये ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ प्री में कभी कभी एटी सेवन बी के बारे में पूछा जाता है फिर आप मेंस का एक और क्वेश्चन आता है इंटरप्रीटर एटी एट जो आपकी बात करता है इंटरप्रीटर की बात करता है तो फ्रेंड्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड पार्ट वन टू थ्री एंड फोर सो प्लीज फ्रेंड्स डू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब एज आई हैव पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस वीडियो एंड प्लीज आज क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डू रिवाइज योर डायरेक्ट अगैन एंड अगैन इन दिस लॉकडाउन बिकॉज After this lockdown, there will be many uh, judicial uh, exam of many states. So please be prepared for the next exam. Thank you for watching this video.